ইলমিনেশন পাঁচ মিনিটে শেষ করে দিতে পারবো করে করতে পারবো ওটা দিয়েই চলতে পারবা কিন্তু দেখবা যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসবে ওখান থেকে ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে তখন কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারবো না ওটা যে খালি মাত্র খালি তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারবে কিন্তু তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কিছুই জানো না আচ্ছা বলো তোমরা থাক আমি শুরু করি প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই ইলেকট্রন বিন্যাসের বিস্তারিত শিখবা আজকে মানে আর কোনো দিন জীবনে কখনো ইলেকট্রন বিন্যাস করতে বা ইলেকট্রন বিন্যাস সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সমস্যায় পড়বে না আসলে দেখো বোরের পরমাণু মডেল করেছ তোমরা তো বোরের পরমাণু মডেলে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কি থাকে কতকগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথ থাকে ঠিক আছে বোরের পরমাণু মডেল অনুসারে তার কেন্দ্র থাকবে পরমাণুর কেন্দ্র থাকে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কতকগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো পরিভ্রমণ করে নাকি এভাবে ইলেকট্রনগুলো পরিভ্রমণ করে এখন এগুলোকে বলা হচ্ছে কি কক্ষপথ বা স্থির কক্ষপথ বা শক্তি স্তর বা সেল এগুলো বলা হয় এগুলোর তোমরা একটা করে নাম দিয়েছিলে এন ইকুয়াল ওয়ান হলে তখন কি বলা হয় কে সেল এন ইকুয়াল টু হলে তখন বলা হয় এল তারপরে এম তারপরে এন এভাবে চলে গেছে তাই না তাহলে কোনো কক্ষপথে কতটি সর্বাধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে তা নির্ণয় করা হয় কি সূত্র দ্বারা টু এন স্কোয়ার সূত্র এই সূত্র দ্বারা তাই না যদি এন এর মান ওয়ান হয় তাহলে প্রথম কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথ তাই না তো প্রথম কক্ষপথে বা কেসেল কেসেলে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল দুইটি প্রথম কক্ষপথে দুইটি ইলেকট্রন তারপরে এন সমান সমান টু হলে দ্বিতীয় কক্ষপথ তখন দ্বিতীয় কক্ষপথ বা এল কেস এল সেলের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত টু ইন্টু টু স্কোয়ার ইকুয়াল কত টু ইন্টু ফোর ইকুয়াল তাই দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন তারপরে এন সমান সমান থ্রি হলে তৃতীয় কক্ষপথ বা তৃতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি ইন্টু নাইন সরি টু ইন্টু নাইন ইকুয়াল কত আঠারো চতুর্থ কক্ষপথ এন সমান সমান ফোর হলে পরে কত চতুর্থ কক্ষপথ তো চতুর্থ কক্ষপথে টু ইন্টু ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল চার চারা ষোলো আর ষোলো দুগুলো বত্রিশ তো দেখো প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা দুইটি দ্বিতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা আটটি তৃতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা আঠারোটি চতুর্থতে বত্রিশটি এইভাবে ধাপে ধাপে যায় ধারণ ক্ষমতা বলতে বোঝায় ওখানে থাকবে কয়টা সর্বোচ্চ তৃতীয় কক্ষপথে থাকতে পারে কয়টা আঠারোটি কম থাকতে পারে কিন্তু আঠারোটির বেশি থাকবে না তারপরে তৃতীয় কক্ষ চতুর্থ কক্ষপথে সর্বোচ্চ বত্রিশটি থাকতে পারে বত্রিশটির কম থাকতে পারে কিন্তু বেশি থাকবে না দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ আটটি থাকবে তার কম থাকতে পারে বেশি থাকবে না এগুলো আমরা বুঝি ধারণ ক্ষমতা তাই না তাহলে এইটা দিয়ে তোমরা এই পর্যন্ত ইলেকট্রন বিন্যাস করে এসছ ওই টু এন স্কোয়ার সূত্র দ্বারা মানে কক্ষপথ দ্বারা শুধুমাত্র কক্ষপথে ইলেকট্রন কয়টা করে রাখবো সেই হিসাব নিকাশ তোমরা করে আসছো তাই না যে মনে করো সোডিয়ামের একটা এগারো পরমাণু বেশি এগারো পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস কত দুই আট এক প্রথম কক্ষপথে ধারণ ক্ষমতা দুইটা তাই দুইটাই দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় কক্ষপথে ধারণ ক্ষমতা আটটা তাই আটটা রাখা হয়েছে এখন মোট ইলেকট্রন কয়টা তার এগারোটি তাহলে আট আর দুয়ে কয়টি দশটি আর একটা থাকে তো ওই একটা বাকিটা কী করবে তৃতীয় কক্ষপথ দিয়ে সমস্যা হলো আর্গন পর্যন্ত তুমি ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারবে এইভাবে দুই আট আট তারপরে যখন তুমি পটাশিয়ামে যাবে উনিশ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস তখন দেখবে যে বই লেখা আছে দুই আট আট এক তৃতীয় কক্ষপথের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা কিন্তু আঠারোটি অথচ এখানে দেখো প্রথম আর দ্বিতীয় কক্ষপথ মিলে ইলেকট্রন সংখ্যা কত দশটি পরের কক্ষপথে আর কয়টি থাকার কথা নয়টি সর্বোচ্চ পরের কক্ষপথে আঠারোটি থাকতে পারে কিন্তু নয়টি না রেখেই একটিকে বাইরের কক্ষপথে পাঠিয়ে দিয়েছে চতুর্থ কক্ষপথে পাঠায় দিয়েছে তাহলে ওই একটা ইলেকট্রনই তার কাছে বোঝা হয়ে গেল কি কারণে ওই একটা ইলেকট্রনটা তৃতীয় কক্ষপথে না থেকে চতুর্থ কক্ষপথে গেল তাই না তাহলে একটা তো কারণ আছে আমরা স্বাভাবিকভাবে টু এন স্কোয়ার সূত্র দ্বারা আর্গন পর্যন্ত 
মানে এক থেকে আঠারো পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারি কিন্তু যখন পটাশিয়াম উনিশ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল আছে বা তার চাইতে যত আরও উপরের যত মৌল আছে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে উপরের গুলো কিন্তু আর ইলেকট্রন বিন্যাস ওইভাবে করা যায় না দেখো তার তৃতীয় কক্ষপথে আঠারোটি থাকতে পারে কিন্তু ধারণ ক্ষমতা আঠারোটি কিন্তু নয়টাই বেশি হয়ে গেল আটটা থেকে পরেরটা পরের কক্ষপথে পাঠিয়ে দিয়েছে তার একটা তো কারণ আছে নাকি তো কি কারণে পটাশিয়ামের এই শেষ ইলেকট্রনটা অর্থাৎ আটটার পরবর্তী ইলেকট্রনটা তার তৃতীয় কক্ষপথে না থেকে চতুর্থ কক্ষপথে চলে যায় তার ব্যাখ্যা আমরা বিস্তারিত এখানেই শিখব দেখো এখন আমরা এই পর্যন্ত মৌলগুলো আঠারো পর্যন্ত করতে পেরেছি বা ওই প্রথম থেকে আমরা যে যেগুলো করলাম আমরা সব মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসই এবার আমরা সবারই ইলেকট্রন পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারলে শুধু যে পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করা যাবে তা নয় যত মৌল আছে সবারই ইলেকট্রন বিন্যাস ওই একই নিয়মে আমরা করতে পারব ঠিক আছে এখন তার জন্য দেখো কারণটা কি মনে রাখবা ইলেকট্রন কখনো কণা ধর্ম কখনো তরঙ্গ ধর্ম বহন করে অর্থাৎ জগতে যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আছে বা বস্তু আছে প্রত্যেকের সাথেই একটা করে তরঙ্গ জড়িত আছে এটা বিজ্ঞানী ডি বগলি প্রমাণ করেছেন যে যত বস্তু আছে যত পার্টিকল আছে সবার সাথে একটা করে তরঙ্গ জড়িত আছে এখন কথা হলো এই তরঙ্গ কখন কোন বস্তু আমরা তরঙ্গ ধর্ম টের পাই আবার কোনো বস্তু তরঙ্গ ধর্ম টের পাই না যেমন আমরা যে আমাদের সাথেও একটা তরঙ্গ জড়িত আছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে আমাদের সাথে তরঙ্গ আছে কি না বড় বস্তুর ক্ষেত্রে তরঙ্গ ধর্মটা লোপ পাবে অর্থাৎ তরঙ্গ ধর্ম পরিমাপ করতে তুমি পারবে না আস্তে আস্তে অনিশ্চয়তার দিকে যাবে আবার ক্ষুদ্র বস্তুর ক্ষেত্রে তুমি তরঙ্গ ধর্মটা চোখে পড়বে এটা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি আছে এটা তোমরা পরবর্তী ক্লাসে করবে ঠিক আছে এখন ছোট ছোট বস্তুর ক্ষেত্রে তরঙ্গ ধর্মগুলা বলব থাকে ওগুলাই চোখে পড়ে তখন কোনা ধর্ম তার লোপ পায় ওটাকে মাপযোগ করা যায় না তাহলে ইলেকট্রন যেহেতু একটা ক্ষুদ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণা তার তরঙ্গ ধর্মটাই বেশি পরিলক্ষিত হবে এবং ওটাকেই আমরা পরিমাপ করব ওইটাই তার ইফেক্টিভ হবে বেশি কোনা ধর্ম যখন আমরা মারতে যাব তখন কিন্তু ওটা থাকবে না এগুলো পরবর্তী ক্লাসে তোমরা বিস্তারিত করবে তা এখন এইটুকু জানো যে ইলেকট্রনের সাথে একটা তরঙ্গ জড়িত তো ইলেকট্রন এত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণা যে সাধারণভাবে তাকে তুমি দেখতে পাবে না আলো যদি ওর উপর পড়ে ইলেকট্রন ওই জায়গায় থাকে না লাফায় চলে যায় অন্য জায়গায় ঠিক আছে তাকে মাপ যোগ বা তার অবস্থান নির্ণয় করা যায় না এখন ধরো তোমরা এই স্কুলের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আসো প্রায় আটশো নয়শো স্টুডেন্ট কেউ পরে সিক্সে কেউ পরে সেভেনে কেউ এইট নাইন ইত্যাদি ক্লাসে আসে তাই না এখন কোনো এক দুষ্টু ছেলে বাড়ি থেকে দুষ্টামি করে বা রাস্তায় আসার সময় মারামারি করে তার সাথে এসে স্কুলের মধ্যে ঢুকে গেছে কোন ক্লাসে পড়ে বা যেখানেই হোক তার নিজের জায়গায় ঢুকে গেছে এখন সে যে বদমাইশি করে আসছে তাকে খুঁজতে আসছে তো খুঁজতে আসার সময় একজন লোক তাকে বলছে যে ওই ছেলেটা পরে হলো ক্লাস নাইনে এবার তার নাম এটা এখন তাকে আমাকে খুঁজে দাও এখন যে অন্য ছেলেকে যদি বলে এই কথা বা তাকে বা অন্য শিক্ষককে বলে তাকে ওই ছেলেটাকে আমাকে খুঁজে দেন তাহলে কি করবে আমাদের তো ক্লাসরুম অনেকগুলো নাকি তাহলে তাকে সম্ভাব্য কোন জায়গায় পাওয়া যাবে তার একটা তো নির্দিষ্ট থাকার সম্ভাব্য একটা অঞ্চল আছে জায়গা আছে নাইনের ক্লাসরুম কোনটা সেখানে আগে যেতে হবে তারপরে ছেলেরা কোন দিকে বসে সেইখানে আগে যেতে হবে তারপরে তাকে খুঁজতে হবে ওই ছেলেটা কি দেখো এতগুলা জায়গা এতগুলা সব কিছু নির্ধারণ করে আমাকে ওইখানে খুঁজতে হবে ঠিক আছে তাহলে ইলেকট্রন কখনো তরঙ্গ কখনো কোনা তার তরঙ্গ ধর্মের কারণে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যখন ইলেকট্রন ঘুরবে তখন কি করে সে এই রকম আপ ডাউন করে তাই করে না তো যখন একটা ইলেকট্রনকে তুমি দেখবে যখন একটা ইলেকট্রনকে তুমি দেখবে তখন ওই ইলেকট্রন ওখানে থাকতেও পারে না পারে চলে যাবে এত ছোট কোন আলো করলেই সেখান থেকে কি হয় আউট হয়ে যায় তো এই ইলেকট্রন সম্ভাব্য একটা থাকার জায়গা আছে ওইখানেই থাকবে তা নয় ওর নিচেও থাকতে পারে উপরেও থাকতে পারে কখনো সে উপরে ওঠে কখনো সে নিচেও টাপ ডাউন করে তরঙ্গের মতো তাই না তাহলে কখনো কখনো ওই ইলেকট্রনটা উপরে ওঠে কখনো কখনো নিচে নামে তাই না তার একটা সম্ভাব্য এলাকা আছে অঞ্চল আছে যেই অঞ্চলের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে তার বাহিরে নয় 
কত সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কত রেঞ্জের মধ্যে ওই কত দূরত্বের মধ্যে সে থাকবে তার একটা অঞ্চল আছে ওই অঞ্চলের মধ্যেই তো আপ ডাউন করবে যেমন ওই নাইনের ছেলেটাকে ওই নাইনের ঘরের মধ্যেই পাওয়া যাবে তার একটা অঞ্চল আছে থাকার ঠিক এখানে ইলেকট্রনের থাকার একটা জায়গা আছে প্রত্যেকটা প্রধান কক্ষ পথে এই যে শুধুমাত্র ইলেকট্রনটা রেখা বরাবর না থেকে একটা অঞ্চলের একটা সর্বনিম্ন একটা এলাকার মধ্যে থাকে তো ওই এলাকাটাকেই বলা হয় অরবিটাল বোঝা গেছে অরবিটাল বা ইলেকট্রন থাকার সম্ভাব্য জায়গা অঞ্চল অরবিট মানে হলো ও আর বি আই টি নাকি অরবিট মানে হলো প্রধান কক্ষপথ প্রধান কক্ষপথ বা প্রধান শক্তি স্তর আর অরবিটাল অরবিটাল হলো উপশক্তি স্তর অরবিটাল হলো উপশক্তি স্তর তাহলে অরবিট কথা হলো কি প্রধান কক্ষপথ যেগুলোকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করছি এন দিয়ে না এনের মান ওয়ান তখন প্রধান প্রথম প্রধান কক্ষপথ এনের মান টু তখন দ্বিতীয় এরকম আর এই যে অরবিটাল উপশক্তি স্তর তাকে আমরা আবার কি দিয়ে প্রকাশ করব তাকে প্রকাশ করব এস পি ডি এফ ইত্যাদি এখন এই যে কতকগুলো আমরা বিভিন্ন রকম সংখ্যা টঙ্কা ইত্যাদির অবতারণা করছি যে যেমন এনের মান ওয়ান তখন প্রথম প্রধান কক্ষপথ এনের মান দুই দ্বিতীয় প্রধান কক্ষপথ তাই না আবার এই যে এস পি ডি এফ এগুলো এই এনগুলোকে বা প্রধান কক্ষপথের ওই যে নাম্বারটাকে আমরা প্রকাশ করছি এই এনটাকে বলা হয় প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা ইলেকট্রনকে প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনের অবস্থান কোথায় বা পরমাণুতে ইলেকট্রন কীভাবে থাকবে তার বিন্যাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা সঠিকভাবে বিন্যাস করার জন্য কতগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যার অবতারণা করা হয় যেগুলোকে বলা হচ্ছে তোমার এই যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা চার ধরনের স তোমার কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে এই চার ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস করা হয় বা অবস্থান নির্ণয় করা হয় প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে তার আবার একটা থাকবে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপরে থাকবে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপরে থাকবে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা পরবর্তীতে এগুলোর বিস্তারিত তোমরা আরও পড়বা তাহলে এখানে চার ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা ইলেকট্রন বিন্যাস করা হবে তার মধ্যে তোমরা খালি শিখে আসছো এইট পর্যন্ত প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন সম্পর্কে এই এস পি ডি এফ এগুলো কোথার থেকে আসছে এখন আমরা শিখব তাই না দেখো প্রধান হলে তার একটা সহকারী থাকে নাকি তো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি যখন এনের মান সরি তার একটা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা থাকে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোকে প্রকাশ করা হয় এল দ্বারা বুঝা গেছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোকে প্রকাশ করা হবে এল দ্বারা এলেরই একটা মান হলো এস এলেরই একটা বিশেষ নাম হলো পি এলেরই একটা বিশেষ নাম হলো ডি এলেরই একটা বিশেষ নাম হলো এফ ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি এস পি ডি এফ এগুলো কিন্তু সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আসছে বোঝা গেছে যেগুলোকে বলা হচ্ছে কি অরবিটাল বা উপশক্তি স্তর এখন প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এনের থেকে আসছে কি এল সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এলেরই একটা বিশেষ নাম হলো এস এলেরই একটা বিশেষ নাম হলো পি এলেরই একটা বিশেষ নাম ডি এফ ইত্যাদি যেমন তোমরা এখানে যতগুলো আছো সবাই কিন্তু স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট না তাহলে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টেরই আবার স্পেসিফিকভাবে এক একটা করে নাম আছে সবাই কিন্তু স্টুডেন্ট এখন এখানে এল দ্বারা কি সব এই উপশক্তি স্তরগুলো অর্থাৎ সহকারী সবগুলোকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এলের একটা বিশেষ মানের জন্য এস এলের একটা বিশেষ মানের জন্য পি এখন এলের মান কি কি হতে পারে সেগুলো আমাদের আসতে হবে আলোচনায় তাই না এলের মান এই যে এলের মান এলের মান জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হতে পারে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হবে এলের মান জিরো জিরো টু এন মাইনাস ওয়ান মানে শূন্য থেকে শুরু করে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এনটা কি প্রধান তাই না প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা তো এখন আমরা বের করি যদি মনে করো এন সমান সমান ওয়ান হয় তাহলে এন সমান ওয়ান হলে প্রথম প্রধান শক্তি স্তর না প্রথম প্রধান শক্তি স্তর তাহলে তার জন্য এলের মান কত এলের মান তখন হবে কত প্রথম এই যে এনের মানটা এখানে বসিয়ে দাও এনের মান তাহলে কথা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে কথা হলো জিরো না তাহলে ওই যে জিরো টু জিরো টু এন মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো টু জিরো কয়টা সংখ্যা 
জিরো টু জিরো শূন্য থাকে শূন্য কয়টার সংখ্যা আছে একটাই শূন্য শূন্য না জিরো টু জিরো আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে জিরো এল এর মান কত আসছে এল এর মান আসছে আমরা পেলাম জিরো এল এর মান জিরোর কারণে প্রথম অরবিটাল সেটাকে বলা হচ্ছে এস ঠিক আছে এল এর মান যখন জিরো তখন ওটাকে বলা হবে এস এবার দেখো এন সমান সমান যখন টু তখন কি দ্বিতীয় প্রধান শক্তি স্তর যার এল এর মান কত জিরো টু কত এন মাইনাস টু না সরি এন মাইনাস ওয়ান এন মানে কত টু মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে জিরো টু ওয়ান জিরো টু ওয়ান কয়টা সংখ্যা জিরো ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে এ জিরোর জন্য এস এবার একটা আসছে নতুন ওয়ান ওয়ানের জন্য পি কোথায় গেল এস পি দুটা অরবিট আলেস আসলো জিরোর জন্য আমরা তো আগেই লিখছি এস আর পি এর জন্য কি ওই ওয়ানের জন্য লিখলাম পি এবার এন সমান সমান যখন থ্রি তখন তৃতীয় প্রধান কক্ষপথ যার জন্য এল এর মান কত আসবে জিরো টু থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে কি টু তাহলে জিরো টু টু কয়টা সংখ্যা জিরো ওয়ান টু তাহলে জিরোর জন্য এস ওয়ানের জন্য পি টু এর জন্য ডি বোঝা গেল তারপরে এন সমান সমান যখন ফোর তখন চতুর্থ কক্ষপথ যার জন্য যার এল এর যার সহকারী সংখ্যা এল এর মান কত জিরো টু ফোর মাইনাস ওয়ান জিরো টু ফোর মাইনাস ওয়ান মানে কি থ্রি তো তাহলে জিরো টু থ্রি কয়টা সংখ্যা চারটে সংখ্যা না জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে জিরোর জন্য এস ওয়ানের জন্য পি টু এর জন্য ডি থ্রির জন্য এফ যদি এন সমান সমান ফাইভ হয় তাহলে কি পঞ্চম কক্ষপথ না পঞ্চম কক্ষপথ যার এল এর মান কত জিরো টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে ফোর তাহলে জিরো টু ফোর কয়টা সংখ্যা পাঁচটা না জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে কত জিরোর জন্য এস ওয়ানের জন্য পি টু এর জন্য ডি থ্রির জন্য এফ ফোরের জন্য জি চলে যাবে এভাবে আস্তে আস্তে এখন কথা হলো আমরা শুধুমাত্র এস পি ডি এফ এই চারটা অরবিটাল দিয়েই ইলেকট্রন বিন্যাস করে ফেলতে পারবো একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ বর্তমানে আবিষ্কৃত কয়টা মৌলিক পদার্থ একশো আঠারো না এস পি ডি এফ এই চারটা অরবিটাল দিয়েই একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে যায় এরপর আর যেতে হয় না যদি কোনো দিন ভবিষ্যতে আরও ওই একশো আঠারো সাইতে বেশি পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট বেশি ইলেকট্রন বিশিষ্ট মৌল আবিষ্কার হয় তখন জি অরবিটাল লাগতে পারে তখন জি এর পর আরও আসতে পারে অরবিটাল ওগুলো আসতে পারে বোঝা গেছে কিন্তু বর্তমানে একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রন বিন্যাস এই এসপিডিএফ চারটা অরবিটাল দিয়ে হয়ে যায় তাহলে এখন বোঝা গেল নাকি যে এই এসপিডিএফ কোথার থেকে আসছে ঠিক আছে প্রধান আসছে কোথার থেকে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন এনের আবার কি সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা থাকবে এল এনের বিশেষ মানের জন্য এনের ওয়ানের জন্য এল এর মান জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হয় তাহলে এনের মান যখন ওয়ান তখন আমরা এল এর একটা মান পেয়েছি এনের মান যখন টু তখন এল এর মান পেয়েছি তাই না যখন এল এর মান জিরো তখন আমরা লিখছি এস অরবিটাল জিরোর জন্য এস মনে রাখবা জিরোর জন্য এস এল এর মান জিরোর জন্য এস অর্থাৎ যখন এল এর মান জিরো তখন এলটা হয়ে যাচ্ছে কি এস যখন এল এর মান ওয়ান তখন এলটাই হয়ে যাবে কি পি বোঝা গেছে এল এর মান যখন ওয়ান এল এর মান যখন ওয়ান তখন ওয়ানের পরিবর্তে আমরা কি অরবিটাল লিখি পি এলই হয়ে যায় পি অর্থাৎ এল এর মান ওয়ানের কারণে আমরা লিখি পি এল এর মান যখন টু তখন কি লিখছি আমরা ডি আসলে এলটাই কিন্তু ডি কিন্তু যখন এল এর মান টু তখন টু এর কারণে বিশেষভাবে লিখছি আমরা ডি বোঝা গেছে তাহলে আমরা পেলাম এসপিডিএফ এবার একটা জিনিস এখানে দেখো বলে দিই এখানে দেখো যখন এন সমান ওয়ান প্রথম প্রধান কক্ষপথ না প্রথম প্রধান কক্ষপথের আমরা অরবিটাল কয়টা পাইছি প্রথম অরবিটের কয়টা অরবিটাল একটা দ্বিতীয় অরবিটের কয়টা অরবিটাল দুইটা দুইটা যে এস আর পি তাই না দুয়ের দুইটা তিনের তিনটা চারের চারটা যার প্রধান কক্ষপথের মান যত তার অরবিটালও তত বোঝাইছে তাহলে পঞ্চম কক্ষপথের কয়টা অরবিটাল থাকবে পাঁচটা এস পি ডি এফ জি কিন্তু জি আমাদের লাগে না এফ ডি এফ পর্যন্ত দিয়ে হয়ে যায় ষষ্ঠ তার কয়টা থাকবে ছয়টা ঠিক আছে তো আচ্ছা গেল এখন দেখো এই যে এস পি ডি এফ এগুলো তো উপশক্তি স্তর অরবিটাল তা আমরা 
প্রধান কক্ষপথের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা টু এন স্কোয়ার দেন মনে করেছিলাম কয়টা সর্বাধিক থাকবে এখন অরবিটালের কয়টা থাকবে একটা অরবিটালে একটা স্পেসিফিক একটা অরবিটালে এস অরবিটালে ইলেকট্রন কয়টা থাকবে পিতে কয়টা থাকবে তাও নির্ণয় করা যায় ঠিক আছে এটা নির্ণয় করব আমরা ওই ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা এম এম এর মান হতে পারে টু ইন্টু টুয়েলভ প্লাস ওয়ান টুয়েলভ প্লাস ওয়ান এর উপর নির্ভর করবে ওই অরবিটালে ইলেকট্রন কয়টা থাকবে যেমন যদি মনে করো এম সমান সমান ওয়ান হয় তখন এল এর মান কি ছিল জিরো ছিল না এল এর মান জিরো তখন কি এস অরবিটাল না এখানে মনে রাখি একটা করে দিই আমি বাকিগুলো এমনি হয়ে যাবে দেখো তাহলে আমরা এস অরবিটালের ইলেকট্রন ধারণ করব প্রথম ওই হলো কক্ষপথের জন্যই তাহলে কি হচ্ছে এন সমান ওয়ান ওয়ান তখন এল এর মান জিরো পেয়েছিলাম তো জিরো যদি আমরা ওখানে এই এখানে বসিয়ে দিই টু ইন্টু টু ইন্টু এল এর মান কত জিরো না জিরো তাহলে কত হয় জিরো প্লাস ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে টু ইন্টু এটা তো জিরো নাকি ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে দুইটি তাই এস অরবিটালের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা দুইটি বোঝা গেল আচ্ছা এবার আসি পি অরবিটালের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হিসাব করি পি অরবিটালের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা তাহলে কত হবে এখানে আসলে পিটা আসছে এল এর কোন মানের জন্য বলো তো জিরোর জন্য এস ওয়ানের জন্য পি তাহলে এল এর কোন মান বসাবো আমরা এই পি এর কারণে এল এর কোন মান নিব আমরা ওয়ান না তাহলে এই ওয়ান এখানে বসিয়ে দাও টু ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে কত হলো টু ইন্টু দুই দু একে দুই এর আগে তিন তাহলে কত তিন দু গুণে ছয় তাই পি এর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা ছয়টি বোঝা গেল আচ্ছা তারপরে আমরা ডি অরবিটাল ইলেকট্রন হিসাব করি ডি অরবিটাল এল এর কত মানের জন্য আসছিল জিরো ওয়ান টু টু মানের জন্য আসেনি তাহলে এল এর মান এই যখন টু তখন আমরা এল কে লেখছি কি ডি দ্বারা তাহলে আমরা বসিতে বসিয়ে দিতে পারি ওই যে এল এর মান টু তাহলে এখানে বসিয়ে দাও এল এর মান টু বসায় দিলে কত হয় দুই দুগুণ চার চারে রাখে পাঁচ তাই না তাহলে পাঁচ দুগুণ দশটি তাই ডি অরবিটালের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা দশটি কোথায় গেছে আচ্ছা এবার এফ অরবিটালের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হিসাব করি এফ এর জন্য এল এর কোন পানটা থ্রি না থ্রির জন্য এল কে লেখা হয়েছিল কি ডি এফ সরি এফ তার তাহলে ওই থ্রি এবার এখানে বসিয়ে দাও তাহলে কথা হলো টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল তিন দুগুণ ছয়ের আগে সাত তাহলে কথা হলো চোদ্দ ওই জন্যে এফ এর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা চোদ্দ বাড়ালো এবার দেখো তাহলে আমরা পেলাম কি কি এস এর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কয়টি দুইটি লেখা হয় কিভাবে বলো পাওয়ার আখেরে না এরকম পি এর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কয়টি ছয়টি ছয়টি না তাকে লেখা হয় এরকম পাওয়ার আখারে তারপরে ডি এর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কয়টি দশটি তাকে লেখা হয় আবার এফ এর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা চোদ্দটি তাকে লেখা হচ্ছে তাই না এ আখারে আচ্ছা দেখো বের হয়ে গেল ওইগুলো আমাদের যা যা লাগবে আমরা বের করে নিলাম ইলেকট্রন বিন্যাস তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার আসলে আমরা বিস্তারিত এগুলো বের করে নিলাম মনের মধ্যে আমাদের আর কোনো কনফিউশন নাই নাকি আচ্ছা এবার ঘটনা হচ্ছে দেখো আমরা যখন এন এর মান ওয়ান পেয়েছিলাম প্রথম কক্ষপথে তখনও ছিল এস এন এর মান যখন টু পেয়েছিলাম তখন দ্বিতীয় কক্ষপথ তখনও ছিল কি কি অরবিটাল এস পি এন এর মান যখন থ্রি তখন কয়টা অরবিটাল ছিল তিনটা এস পি ডি তারপরে এন এর মান ফোর তখন অরবিটাল কয়টা ছিল এস পি ডি এফ খেয়াল করো এস অরবিটাল প্রথম কক্ষপথেও আছে দ্বিতীয় কক্ষপথেও আছে তৃতীয় কক্ষপথে চতুর্থ সবার আছে আরও পরের কক্ষপথগুলোতেও আছে আবার পি অরবিটাল শুরু হয়েছে কোথার থেকে দ্বিতীয় প্রধান শক্তি স্তর থেকে দ্বিতীয়তা আছে তৃতীয়তা আছে চতুর্থতে সবগুলো আছে তাহলে পি অরবিটাল দুই নম্বরেও আছে তিন নম্বর আছে কার পি এস অরবিটাল প্রথম আছে দ্বিতীয় আছে সবাতেই আছে তাহলে কার এটা এস কেমন করে বুঝব তাই না এন এর মানের উপর নির্ভর করবে যার পি তার আগে সেটাকে বসিয়ে দেবে অর্থাৎ যদি প্রথম কক্ষপথের এস অরবিটাল হয় তো এই এস এর আগে ওয়ান বসিয়ে দাও তাহলে ওটা বোঝা যাবে এক নম্বর কক্ষপথের এস অরবিটাল যদি দুই নম্বর কক্ষপথের এস অরবিটাল হয় তাহলে দুই নম্বর ওই প্রধান কক্ষপথের মান কত দুই তাহলে দুই বসে দাও এসের আগে তাহলে টু এস 
দ্বিতীয় কক্ষপাতের প্রধান দ্বিতীয় কক্ষপাতের অর্বিটাল কোথায় গেছে যদি ওয়ান পি লেখি তাহলে ওয়ান পি কি এটা প্রথম কক্ষপথের কোনো পি অরবিটালই নাই ওটা লেখা যাবে না ঠিক আছে পি অরবিটালটা শুরু হয়েছে কোথার থেকে দ্বিতীয় প্রথম তাহলে সর্বনিম্ন তোমাকে লিখতে হবে টু পি ওয়ান পি ওটা কি ওটা নাই ওটা লেখা যাবে না দ্বিতীয় কক্ষপথটাই শুরু হয়েছে তাহলে এর এইভাবে লেখা হবে আর কি যেই অরবিটাল যেই কক্ষপথে সেই অরবিটালের আগে তার নাম্বারটা বসিয়ে দেওয়া লাগবে ঠিক আছে এখন খেয়াল করো এবার দেখো এখন কোন অরবিটালে ইলেকট্রন প্রথমে ঢুকবে বা কোথায় থাকবে এটা আমরা নির্ণয় করব মনে রাখবা ইলেকট্রন সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে প্রথমে থাকতে চাই ইলেকট্রন কম শক্তি ব্যবহার করে থাকতে চাই এবার মনে করো যে এই ঘরের দরজা দরজাটা খুলে দেওয়া হলো একবারে তোমাদেরকে তোমরা ওখানে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে আসো তাড়াতাড়ি করে বসবে এখানে ঘরের দরজা খুলে মাত্র কি দৌড়ে জায়গা আগে নিয়ে নিচ্ছ তারা সবাই কি করে প্রথমে আগে বসে না ভালো জায়গাগুলো আগে নিয়ে জায়গা দখল করে তারপরে পায় না পরে ধীরে ধীরে পরেরগুলোতে যায় ইলেকট্রনও যখন সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন ইলেকট্রন ওই মৌলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রনগুলো কি করছে যখন কম শক্তি যেখানে লাগবে থাকতে সেটাতে আগে ঢুকে গেছে ইলেকট্রন যেখানে থাকলে কম শক্তি লাগবে ইলেকট্রন প্রথমে সেই কক্ষপথে আগে থাকবে সেই অরবিটালে আগে থাকবে তারপরে না পেলে পুরো ওটা ফিল হয়ে গেলে পরেরটাতে যাবে তারপরেরটাতে যাবে এভাবে বোঝা গেছে অর্থাৎ ইলেকট্রন সর্বনিম্ন শক্তি ব্যবহার করে প্রথমে থাকতে চাইবে যদি না পায় পরেরটাতে যাবে তার পরেরটাতে যাবে এভাবে ক্রম অনুসারে উদ্যোগ ক্রম অনুসারে ইলেকট্রন শক্তির উদ্যোগ ক্রম অনুসারে সজ্জিত হবে ঠিক আছে এখন এই যে ওয়ান এস টু এস টু পি তারপরে থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি ইত্যাদি ইত্যাদি অরবিটাল থাকতে পারে তাই না তাহলে কোন অরবিটালের শক্তি কম কোন অরবিটালের শক্তি বেশি এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এইটা নির্ণয় করা হবে তার আগে দেখো আমরা পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসটা করে দেখা যায় নাকি তাহলে ওখানে ধরা ভরবে বিষয়টা হ্যাঁ না তাহলে পটাশিয়ামের কত শিখল উনিশটা তাহলে তার ইলেকট্রন বিন্যাসটা কত ওয়ান এস মানে সিরিয়ালি আমরা সাজাই তাই না একের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কয়টা প্রথম কক্ষপথের এস এর অরবিটালের দুইটা না দিয়ে দিলাম মাথার উপর ওয়ান এস টু তারপরে টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি আসার কথা আজ বেড়া তিনের তো ডি অরবিটালও আছে লেখি আমরা হিসাব করে দেখো কয়টা দুই দুই চার ছয় চার দশ দুই বারো হ্যাঁ বারো আর ছয় আঠারো এরকম হওয়ার কথা এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ওইখানে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস প্রথমেই দেখছিলাম কি দুই আট আট এক কয়টা কক্ষপথ লাগছিল চারটা এখানে আমাদের কয়টা কক্ষপথ ব্যয় হয়েছে একটা দুইটা তিনটা কিন্তু তো তাহলে এটা নয় আসলে তো এটা নয় গেছে কোথায় ওই যে চতুর্থ কক্ষপথে তাহলে দেখো এই যে তৃতীয় কক্ষপথে কয়টা রাখছে বলো তো আটটা না তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত এই যে থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এই দুটা মিলে তো আটটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে থ্রি ডির কোনো হিসাব নিকাশ নাই থ্রি ডি আসবে না বোঝা যাচ্ছে তাহলে কি আসছিল এখানে ফোর ফোরের প্রথম অরবিটাল কোনটা এস তাহলে ওই এস অরবিটালে ওয়ান এখন কথা হলো ওই ইলেকট্রনটা থ্রি ডি অরবিটাল থেকে ফোর এস অরবিটালে গেল কেন সহজ কথা এখন যে থ্রি ডি অরবিটালের শক্তির চাইতে ফোর এস অরবিটালের শক্তি কম তাই ফোর এস ওই যে ওভারল্যাপ হয়ে থাকে না ইলেকট্রন থাকার একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে অঞ্চল আছে তাহলে উপরের কক্ষপথের ওই অঞ্চলটা ঢুকে গেছে ভিতরেরটা নিচেরটা যার কারণে ওটাতে শক্তি কম লাগছে তাই ওটাতে ঢুকে গেছে ওই কারণে থ্রি ডি অরবিটালে না যে ফোর এস অরবিটালে চলে গেছে তার মানে থ্রি ডি অরবিটালের শক্তি কম এখন শক্তি কম এটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি বের করতে চাচ্ছি ওগুলো যেমন সবই আমরা ম্যাথমেটিক্যালি বের করলাম এখন দেখবো যে থ্রি ডি অরবিটালের শক্তির চাইতে ফোর এস অরবিটালের শক্তি কম এটা আমরা বের করবো কোন অরবিটালের চাইতে শক্তি কম কোনটার কোনটার বেশি এটা বের করি এটা বের করা হয় এটা বের করা হয় এন প্লাস এল এর মান দ্বারা কোনো প্রধান কক্ষপথের উপকক্ষপথের বা অরবিটালগুলোর শক্তি শক্তির ক্রম শক্তির কম বেশি এটা নির্ণয় করা হবে এন প্লাস এল এর মানের উপর ভিত্তি করে যার এন প্লাস এল এর মান কম তার শক্তি কম যার এন প্লাস এল এর মান বেশি তার এবার বলো আমাদের সমস্যাটা কোথায় থ্রি ডি আর ফোর এস না থ্রি ডি আর ফোর এস এই দুটো অরবিটাল নিয়েই তো ঝামেলা নাকি এবার 
থ্রি ডি এর জন্য আমরা এন প্লাস এল এর মান বের করব এর জন্য এর জন্য এন প্লাস এল এর মানটা কি হবে এন প্লাস এল সমান সমান কি হচ্ছে আচ্ছা বলো থ্রি মানে কি এন ইকুয়াল থ্রি কিন্তু তারা আর ডি অরবিটালটা এল এর কোন মানের জন্য ডি আসছে এস পি ডি জিরো ওয়ান টু ঠিক আছে তাহলে এন এর মান এটা কিন্তু এল এর মান তাই না এল এর মান টু তাহলে এন এর মান কত বসবো আমি থ্রি আর এল এর মান টু তাহলে কত হলো ফাইভ ভাই হলো না আচ্ছা তারপরে দেখো ফোরেস অরবিটালের ক্ষেত্রে আমরা এবার হিসাব করি ফোরেসের জন্য এন প্লাস এল আচ্ছা এটা কি এন এর মান না আর এটা কি এস এস এর মান এল এর এল এর কোন মানের জন্য এস জিরো তাই না আচ্ছা এন এর মান কত ফোর বসাও ফোর এল এর মান জিরো তাহলে কত হলো দেখো ফোর কার সত্যি কম ফোরেস না তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফোরেস অরবিটালের জন্য এন প্লাস এল এর মান ফোর আর থ্রি ডি অরবিটালের জন্য এন প্লাস এল এর মান ফাইভ তাহলে ফোরেস অরবিটালের শক্তি কম এই কারণে ইলেকট্রন থ্রি ডি অরবিটালে না গিয়ে ফোরেস অরবিটালে যায় এখন একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে যদি আমার এত সময় ব্যয় করা লাগে ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা যখন করব তখন আমরা এত কিছু মনে রেখে করব সরি এত কিছু বের করে করব না এগুলো আমরা জানব আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য প্রকৃত আসলে বিষয়টা কি সেগুলো আমরা জানার জন্য এগুলো আমরা শিখে নিয়েছি এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলো তত্ত্বটা যখন আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করবো তখন কিছু টেকনিক অবলম্বন করি দেখো আমরা তো সব কিছু বের করে ফেলছি তাই না ও আর একটা জিনিস কথা আছে কিছু কিছু অরবিটালের আবার সমস্যা হবে কোনো কোনো অরবিটালের দুইটা অরবিটালের জন্য এন প্লাস এল এর মানে যেমন আসো এরকম যেমন ধরো থ্রি ডি অরবিটালের জন্য এন প্লাস এল এর মান আমরা কত পেয়েছিলাম থ্রি প্লাস কত টু না তাহলে কত ফাইভ আবার ফোর পি অরবিটালের কথা চিন্তা করো এর জন্য এন প্লাস এল এর মান এন এর মান কত ফোর আর পি এল এর কত মানের জন্য আসছিল ওয়ান ওয়ান না তাহলে এখানে বসো ওয়ান কত হলো ফাইভ না এবার তো ঝামেলা থ্রি ডির জন্য ফাইভ ফোর পির জন্য ফাইভ তাহলে দুটা সমশক্তির অরবিটাল তাহলে কোনটাতে যাবে ইলেকট্রন আগে তোমাদের কি মনে হয় আগে থ্রি ডিতে কেন যার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কম সেটা তো আগে চাই আচ্ছা থ্রি যদি সমশক্তির অরবিটাল হয় যার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কম সেইটা তো আগে ইলেকট্রন ঢুকবি আচ্ছা তাহলে ফেসাল মিটে গেল সব নাকি এইবার আমরা একটা কাজ করব তোমরা করতে পারো এভাবে দেখো এরকম আমরা আটটা রোড আনি কয়টা হলো কোনো আটটা হলো না চারটা কলাম টানো যাতে এই ঘরগুলো সব বর্গাকার হয় হ্যালো প্রথমে দাও ওয়ান এস তারপরে দাও টু এস তারপরে টু পি এই রো বরাবর কারণ দুই এর দুইটা অরবিটাল টু এস টু পি তারপরে তিনের কয়টা থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি তারপরে ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এফ ঠিক আছে তারপরে ফাইভ এস ফাইভ পি ফাইভ ডি ফাইভ এফ ফাইভ জি আছে কিন্তু আমরা জি লাগবে না আমাদের তারপরে কি সিক্স এস সিক্স পি সিক্স ডি সিক্স এফ তারপরে সেভেন এস সেভেন পি সেভেন ডি সেভেন এফ তারপরে এইট এস এইট পি এইট ডি এইট এফ না আচ্ছা দেখো প্রথমে নিম্ন শক্তির অরবিটাল হলো ওয়ান এস প্রথমে ইলেকট্রন ঢুকবে আগে ওয়ান এসে এভাবে তীর চিহ্ন দিয়ে আমরা নির্দেশ করি এই যে বর্গের কর্ণ বরাবর তারপরে ঢুকবে টু এস এ তারপরে ঢুকবে এই কর্ণ বরাবর টু পি থ্রি এস এরকমভাবে তোমরা টেনে ফেলো ওইগুলো তাই না তারপরে এটা হয়ে চলে আসছে তারপরে কোনটা এটা না আচ্ছা এতগুলো দিয়েই হয়ে যাবে প্রথমে বলো কোনটা আছে ওয়ান এস তারপরে কি বলো তারপর তারপর ভালো করে বলো থ্রি এস থ্রি পি ফোর এস থ্রি ডি ফোর এসের পর কি আসছে দেখো ফোর এসের পর হ্যাঁ থ্রি ডি তারপর ফোর পি তারপর ফাইভ এস আচ্ছা ফাইভ এস তারপর ফোর ডি ফাইভ পি ফাইভ পি তারপর ভুল হলো না দেখো দেখি ফাইভ এস তারপরে ফোর ডি আসছে ফাইভ এস তারপরে ফোর ডি ফাইভ পি তারপরে সিক্স এস হ্যাঁ বলো সিক্স এস তারপর ফোর এফ তারপর ফাইভ পি তারপর সিক্স পি তারপর সেভেন এস তারপর ফাইভ 
एफ तार पर सिक्स डी सिक्स डी पर सेवेन पी तार पर एट एस आप सब देखो एक है ना जो दिया हम रहे बार एक क्रोम टा जो दिया मुन्ना रखते हो ना माना कि प्रथम ए ऑर्बिटल शक्ति सब चक्कों में तार साइड से बेशी ये टाइम तार साइड से बेशी पोरेट्टा तार साइड से बेशी की थ्री एस तार साइड से बेशी थ्री बी ये वाले सोले के साथ एक हो तुम इस जेब को ना मोलेरी इलेक्ट्रॉन बिन्ना एक क्रोम में जाए करते हो रहे जब उन धरो छोड़िए हम तो दिया हम रखो नहीं ऐगर हो ताले को तो वन एस बोशिए दाउ टू तार पर की टू एस टू टू पी सी कोटा हलों को ना दोस्तों ना तार पर थ्री एस वन तार पर अपन टोटल दिते हो तार पर की फोर एस वन अलग अलग टोटल दिया दाउ तो अलग कौन-कौन होते हैं दो ही आठ आठ एक तरह अच्छा ताहले ऐतो किसू नाम उन्हें रखे जो दिया हम रही कॉम टा मुन्हें रखते पारी ताहले तो हो जाए तो ना देखो एक हत्तर किया प्रथम प्रथम एक किया सा देखो एस तार पड़े एस पी तार पड़े तार पड़े अच्छा लोगों तो उनको दी क्या बोल रहे हैं शादी कर से तार वाइफ में अपन हस्बैंड के बोल दे था के सारी दाव गोहन दाव ही दाव शीर्ष दाव मेला किस मेला ना झामला था के तो ना हस्बैंड अपन वाइफ के बोल से जी ऐसो किस दाव जब ना ताका भविष्य कर जन्दो और तो शंपत सोन साइकर तो होगे और तो � भविष्यते तो रखते होंगे किसू। ताई तार। आज बैंड अगर वाइफ के बोल से, शनो शनो प्रिया, शनो प्रिया शनो, डीपीएस खोलो, डीपीएस खोलो, एफडीपीएस, एफडीपीएस। शाम मने रखे थे बात। ताहो लेकिन तो ये शॉप क्रोम टाच चला रहे। तो ना? शनो शनो प्रिया, शनो प्रिया शनो, डीपीएस खोलो, डीपीएस खोलो, ए इलेक्ट्रॉन बिना इस जोखन करवो तो खन शुद्ध मात्रो ए टाइम वन रखो ए टाइम देख ले उगलार किस्सू लाइक बना किंतु आमर जानार जो नमी बार बार बोल सी एगुलो तो शॉर्टकट में थोड़ तना एकोन वो एगुलो तो आमदेर के जानते होंगे उगलो तो आमर आंसर करवो पर क्या रखता है विभिन्नो पोषणो अच्छा देखो प्रथम एस कोई नंबर एस है डबलो वन एस तार पड़े जैस कोई नंबर एस टू एस ए पी टा कोई नंबर एस पी प्रथम पी आस्ते बुझ बैठ टू पी टू थे क्या शुरू तार पड़े पी थ्री पी अच्छा ए एस टा कोई नंबर एस वन टू थ्री एस बोलो डी प्रथम डी टा एस ए डी कार डी थ्री डी ठीक है सही एम तुम इच्छा मत छत्तीस परमाणु विषम का विस्तृत क्रिप्टोन बोलो सीरियली वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स देखो सुनो सुनो प्रिया सुनो प्रिया ये बार आज पे की सुनो फोर एस टू थ्री डी टाइम डीपीएस फोर पी अच्छा देखो गुनो आगे दो ही दो ही चार छः सात दो ही बारह सौ आठ आठ दो ही बीस तीस सत्तर तीस ऐसे कैसे तो अबे आम आदर के ए भावे लिख लो होगा ना हम लोग शादी ऐलेक्ट होता ना वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स जो तो टू एर गुला से सब गुला के एक जगह रख लाम वन एर गुला एक जगह थ्री गुला एक जगह ताले थ्री एस टू थ्री पी प्रथम में कौन चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉन तार पड़े छोर दूसरे आठ टा तार पड़े आठ टा तार पड़े आठ कौन टा सब खाने आठ रोटी ऐसा नहीं आठ रोटा तार पड़े कौन टा सब खाने आठ टा दूसरी आठ आठ रो आठ 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 जो दोष तले को तो बोलो आठ आठ सत्तरी ठीक है सर जगह ना बोले इलेक्ट्रॉन में ना स्वेदा ज किसो बैतिक्रम नियम आते हैं। बैतिक्रम नियम टा की? बैतिक बैतिक्रम नियम टा होलो D ऑर्बिटल एवं F ऑर्बिटल छोरबोदाई 
অর্থপূর্ণ থাকবে পূর্ণ থাকবে অথবা অর্ধপূর্ণ থাকবে বোঝা গেছে কখনো ডি নাইন হবে না বা ডি ফোর হবে না কারণ ডি অরবিটালটা পূর্ণ বা এই রকম ডি টেন বা ডি ফাইভটা বেশি সুস্থিত সুস্থিত কাঠামো ওই অবস্থায় থাকতে চায় আবার এফ অরবিটালটাও সর্বদাই অর্ধপূর্ণ থাকবে অথবা পূর্ণ থাকবে ঠিক আছে কখনো ওর কম বেশি থাকে না এখন দেখো এই অনুযায়ী আমরা একটা ইলেকট্রন মেন নাশ করি তাহলে বোঝা যাবে যেমন ক্রোমিয়াম চব্বিশ ইলেকট্রন মেন নাশ করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স শোন সনপ্রিয়া সনপ্রিয়া তাই না তাহলে কথা হলো ফোর এস আসবে না ফোর এস বলো দুই দুই চার ছয় চার দশ দুই বারো ছয় আঠারো আঠারো দুই বিশ হ্যাঁ থ্রি থ্রি ডি ফোর তাই না তাহলে কথা হলো গণত দুই দুই চার ছয় চার দশ দুই বারো ছয় আঠারো দুই বিশ চারে চব্বিশ চব্বিশ হয়ে গেছে কিন্তু এই যে থ্রি ডি অরবিটাল এর ইলেকট্রন কয়টা আছে চারটা এখানে চারটা রাখবে না হয় অর্ধপূর্ণ থাকবে নাহলে পূর্ণ থাকবে কিন্তু চার তো অর্ধপূর্ণ নয় তার কাছাকাছি যদি থ্রি থাকতো তাহলে পূরণ করতো না কিন্তু আর একটা হলে হবে তাই পূর্ববর্তী কম শক্তির অরবিটালের থেকে একটা ইলেকট্রন ধার ওখানে নিয়ে কত করে দিবে তাই তাই আর ইলেকট্রন মেন্ডাস কিন্তু ওই রকম হয় ঠিক আছে আবার কপার উনত্রিশ এর ইলেকট্রন মেন্ডাস খেয়াল করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি কত নাইন দেখো গুনে দুই দুই চার ছয় চার দশ দুই বারো ছয় আঠারো দুই বিশ নয় উনত্রিশ এখানে কিন্তু নয় থাকবে না তার পূর্ববর্তী কম শক্তির অরবিটাল থেকে একটা নিয়ে দশ বানিয়ে নিয়ে ঠিক আছে এই হলো ইলেকট্রন বিন্যাসের এ টু জেড সব নিয়ম সব শেষ এখন যে কোনো মৌলের তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারবে আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক ধন্যবাদ সবাইকে